assalamu alaikum and a very good afternoon uh, i welcome you all to another episode of center for private sector engagement cpsc podcast series uh, is podcast ka maqsad karobar karne ke hawale se jo pakistan mein aur international masail hain unke upar roshni dalna aur karobar karne ke hawale se jo sahuliyat maujood hain us hawale se guftagu karna aaj aaj ki jo hamari nishast hai jo aaj ki podcast hai usme hame aaj join kar rahe hain ji imran jatala sahab imran jatala sahab is a startup and innovation ecosystem builder imran sahab ne jo cap pehni hui hai it has many feathers he has many accomplishments to his hat and uh, imran sahab uh, at this moment is serving as the project director and as a leading focal person at national incubation for aerospace technology jo ki ek joint venture hai uh, between ignite national technology fund ministry of it and national aerospace science and technology park uh, sir इसके अलावा आपका जो ओवरऑल ओवरऑल हम अगर आप देख सकें जो आपने स्टार्टअप्स के हवाले से कंट्रीब्यूट की है इट हैज़ बीन वेरी रिमार्केबल यू हैव रेज्ड हेल्थ रेज स्टार्टअप मोर देन फाइव मिलियन इन्वेस्टमेंट फाइव मिलियन डॉलर दैट आई वुड से यू हैव आल्सो मेंटोर्ड मोर देन सेवन हंड्रेड प्लस स्टार्टअप टीम्स और देर मैनी थिंग्स हम अगर शुरू करें तो वो फिर ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला है वी आर वेरी थैंकफुल इमरान साहब फॉर जॉइनिंग एस टूडे फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो कि हम uh, आपसे कर रहे होंगे दैट इज पर्टिकुलरली इन रेलिवेंट टू अप स्केलिंग द स्टार्टअप इको सिस्टम इन परस्पेक्टिव ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन पाकिस्तान इमरान साहब आप के एक्सपीरियंस को आपके तजर्बे को मद्देनजर रखते हुए आ, कुछ सवाल आते हैं जिन पे मुझे आपसे रहनुमाई भी चाहिए होगी और हमारी ऑडियंस के लिए उस पर हम चाहेंगे अगर आप उस पर रोशनी डाल सकें आ, अगर हम आगाज करें कि कीपिंग इन व्यू स्टार्टअप्स को जब हम देखते हैं तो जब उनको इनक्रेज करने की बात आती है जिससे वो इंगेज हो सके वैल्यू एडिशन ऑफ इम्पोर्टेड आइटम्स फॉर री एक्सपोर्ट तो उसको आप किस तरह देखते हैं थैंक यू वेरी मच अब्दुल्लाइविंग और आपने ऐसा इंट्रोडक्शन करवाया कि रियली हम्बल्ड मैं समझ रहा हूँ आई एम जस्ट ए वर्क इन प्रोग्रेस आई एम ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट माय बेट थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इलस्ट्रियस इंट्रो कमिंग टू वैल्यू एडिशन अब पाकिस्तान एक इमर्जिंग इकोनॉमी है वी आर थ्री हंड्रेड बिलियन डॉलर इकोनॉमी और विद एक्सपोर्ट्स ऑफ अंडर थर्टी बिलियन डॉलर तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि हम एक्सपोर्ट्स को ग्रो करें एक्सपोर्ट्स को ग्रो करने का सबसे बेस्ट तरीका ही वैल्यू एडिशन है कि हम हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बनाए हम एग्री कंट्री हैं और हम प्राइमरीली रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं विदाउट विद लिटल और नो वैल्यू एडिशन अगर हम इस ये बहुत अच्छा टॉपिक भी है और मैं समझता हूँ पाकिस्तानी स्टार्टअप इको सिस्टम का भी यही प्रॉब्लम है कि हम लो वैल्यू सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं लाइक फ्री लॉन्सिंग की जो सर्विसेज हैं विच इज़ गुड टू स्टार्ट बट उसके अंदर अभी नेक्स्ट लेवल पे वैल्यू एडिशन की जरूरत है जहाँ के हम हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बना के मेड भी सॉफ्टवेयर मेड भी हार्डवेयर वो दुनिया को एक्सपोर्ट करें और जो सबसे बड़ा मिसिंग चीज़ है पीस ऑफ द पजल इन पाकिस्तान इज हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो सबसे बड़ी वैल्यू एडिशन है जिसमें पाकिस्तान में उस पर ऑन एवरी लेयर वे मिसिंग दैट कि हमारे पास चिप इंडस्ट्री नहीं है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्यूस कर सके इस लेवल की उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम प्लास्टिक्स या मटेरियल्स देखें तो वो भी एक लेयर मिसिंग है दिस इज समथिंग्स जो हमें एज ए स्टेट और जो भी पॉलिसी पे लोग काम कर रहे हैं उनको हम मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन होगी कि हम हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को फोकस बनाएं अगर हम वेतनाम की ट्रांसफॉर्मेशन देखें तो वो हाईटेक मैनुफैक्चरिंग की वजह से है और हमारे नेक्स्ट और नेबर जो चाइना है वो दुनिया की मैनुफैक्चरिंग हब है और इस फीडबैक को लेवरेज करते हुए वी शुड थिंक कि कैसे हाई टेक मैनुफैक्चरिंग जो है टीयर टू की मे बी फर्स्ट वो चाइना से पाकिस्तान कैसे शिफ्ट हो और हम मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के लिए हाई टेक मैनुफैक्चरिंग करें पाकिस्तान में और तक वो एक्सपोर्ट्स हम हाई वैल्यू एक्सपोर्ट कर सके थैंक यू वेरी मच आपने बजा फरमाया कि हमें अपने जो रीजनल कॉम्पिटेटर्स हैं उनसे भी सीखने की जरूरत है और वैल्यू एडिशन के हवाले से I believe आप जैसे जब लोग मौजूद हैं दे आर एबल टू नॉट ओनली मैंटोर बट ऑल्सो फेसिलिटेट द स्टार्टअप्स टू बी एन इंटरगल पार्ट ऑफ द एक्सपोर्ट सर्विस सर थोड़ा सा हम आगे चलते हैं तो अगर हम ये देख सकें कि इस वक्त कौन सी ऐसे इकदाम की जरूरत है वट स्टेप्स आर रिक्वायर्ड एंड वट कैन बी डन 
to encourage startups to engage more in exports give him gulasa a very great question ki startups ko kaise hum high value exports ki taraf encourage kar sakte hain usme do levels pe kaam karne ki zarurat hai one is internal and one is an external linkages internally hame startups ko high value jo products hain unke liye enable karna hai उसके लिए अगर हम सर्विसेज uh, की बात करें तो शायद आसानी से हम सर्विसेज में ट्रांजिशन कर सकते हैं फ्रॉम द टीयर टू टू टीयर वन के जहाँ हम सर्विसेज रॉ सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम वही प्रोडक्ट्स बना के एक्सपोर्ट करें और दूसरे लेवल पे हम प्रोडक्ट की अगर बात करें तो प्रोडक्ट्स में पाकिस्तान के अंदर इंजीनियरिंग बेस एग्जस्ट करता है आई टेक मैनुफैक्चरिंग का एवजिंग सियाल कोट अबाउट टू वीक्स बैक सरप्राइज टू सी के सियाल कोट के अंदर Uh, दुनिया के तमाम बड़े ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग हो रही है अंडर आर्मर के गारमेंट्स सियालकोट में बन रहे हैं नाइकी के लिए गारमेंट शूज बन रहे हैं यू नेम इट हम वो बड़े ब्रांड दुनिया को यहाँ से सर्विसेज प्रोवाइड uh, कर रहे हैं इसमें मैं समझता हूँ जो चार बड़े कंट्रीब्यूटर्स uh, जो शहर हैं वो गुजरावाला सियालकोट गुजरात एंड फैसलाबाद और इन दो में भी इनमें दो जो लीडिंग है वो सियालकोट एंड फैसलाबाद है जो दुनिया को एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग बेस एग्जिस्ट करती है तो ओनली थिंग इज वी नीड टू शिफ्ट टू वैल्यू एडिशन और वो अगर हम देखें तो हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स एग्जिस्ट करती हैं जो कि ऑलरेडी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बना के भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं विद ब्रांड या हम ज़्यादातर कॉन्ट्रेक्टेड मैनुफैक्चरिंग कर रहे हैं लाइसेंस मैनुफैक्चरिंग कर रहे हैं मेरा जो मिसिंग चीज है सबसे बड़ी वो अपने ब्रांड्स क्रिएट करना अगर हम नाइकी के लिए या अंडर आर्मर के लिए प्रोडक्शन कर सकते हैं तो व्हाई नॉट क्रिएट आर ओन सिमिलर ब्रांड्स कंपेटिटर ब्रांड्स जो कि इसी इंडस्ट्री के अंदर आके कंपीट कर सकें दिस इज व्हाट वी नीड टू टीच टू आर स्टार्टअप्स कि हम पाकिस्तानी अंडर आर्मर भी बना सकते हैं हम पाकिस्तानी नाइकी भी बना सकते हैं इस तरह के सिमिलर और ब्रांड्स भी बना सकते हैं देन फिर एक्सटर्नली हमें लिंकेजेस बिल्ड करने हैं वो ग्लोबल मार्केट्स ओपन करनी है एक्सेसिबल बनानी है इन स्टार्टअप्स के लिए कि जहाँ पे फिर ये अपनी प्रोडक्ट ले जाके सेल कर सकें लाइक जिस तरह यूरोपियन मार्केट्स के लिए हमने जी एस पी प्लस एक्सेस बनाई इसी तरह के अरेंजमेंट्स वी नीड टू वर्क आउट कि जहाँ पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स उन मार्केट्स में जाके बेची जा सके और हर यहाँ पर फिर स्टेट लेवल इंटरवेंशन आ जाती है कि जो हमारे कमर्शल काउंसलर्स हैं पूरी दुनिया में वो पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए नई मार्केट्स ओपन करें बिल्कुल सर बजा फरमाया आपने पब्लिक सेक्टर बहुत कलीदी किरदार इसमें अदा करेगा इन क्रिएटिंग जस्ट ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर और आपने दूसरी तरफ बिल्कुल एक अच्छी चीज़ हाईलाइट कर दी कि जो एस एम ईज हैं पर्टिकुलरली इन फैसलाबाद सियालकोट हाउ दे आर हाउ दे आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग इन सपोर्ट ऑफ द ऑलरेडी द बिग मैनुफेक्चर सर अगर थोड़ा सा हम इसको आगे ले कर चल सकें क्योंकि आपने जितनी बात की है उसमें तो हम एक्सपोर्ट रिलेटेड बात कर चुके हैं लेकिन जब एक्सपोर्ट्स की बात आती है तो दिन वहां पर ट्रेड फैसिलिटेशन वाला कंपोनेंट आ जाता है और जब ट्रेड फैसिलिटेशन हम पाकिस्तान में इसको मौजूदा देखें तो उसमें यह नजर आता है कि स्टार्टअप्स को बहुत सारे ऑब्स्टिकल से गुजरना पड़ता है एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज के हवाले से इस पर थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दीजिएगा ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम एक इमर्जिंग मार्केट है और यहां पे बिजनेस बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है और वो स्टार्टअप्स भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं बिकॉज uh, अगर आप ग्लोबल सारी जो रैंकिंग्स देखें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है कम्पटिटिवनेस इंडेक्स है या ऑन्टरप्रीनशिप इंडेक्स है इनोवेशन इंडेक्स है इन ऑल ऑफ दीज बहुत नीचे रैंक करते हैं सो वी नीड टू इम्प्रूव अलॉट बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर uh, इस पर पिछली दो तीन गवर्नमेंट्स ने बहुत अच्छा काम भी किया है स्टार्टिंग फ्राम टू थाउजेंड सिक्सटीन सेवनटीन ऑनवर्ड्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी प्रायोरिटी रहा है गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट ने प्रोग्रेस बनाई है उसके ऊपर बट स्टिल देर इज अ लॉन्ग रोड हैड जो कि हमें ट्रेवल करना है ताकि पाकिस्तान में बिजनेस बनाना आसान हो जाए ये अल्टीमेट गोल होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट का मेरी हम्बल सी यही सजेशन होगी उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में छोटा बिजनेस ही ग्रोथ का इंजन होता है और छोटा बिजनेस ही हर साल अपना साइज डबल कर सकता है और वही इकोनॉमी को आगे लेके जाता है और वेल्थ क्रिएशन का इंजन स्मॉल बिजनेस ही है उसके जब तक हम ये फैसिलिटेशन नहीं बनाएंगे एज ए स्टेट पाकिस्तान में बिजनेस बनाना 
तो हम जॉब क्रिएशन पे भी स्ट्रगल करेंगे और वेल्थ क्रिएशन में दोनों हमारे बहुत बड़े चैलेंज है इस वक्त अगर आप देखें तो पाकिस्तान को एनुअली टू मिलियन जॉब चाहिए एट मिनिमम जो कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में ला के जनरेट नहीं कर सकता द ओनली सेक्टर दैट कैन डू ए स्मॉल बिजनेस एस एम ईज तो अगर और उसमें स्टार्टअप को भी इंक्लूड कर लें तो ये अगर हम इसको सपोर्ट करेंगे और एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाएंगे दैट्स वेर द मैजिक इज और उसकी बिगनिंग है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स जो कि विच इज हेल्दी साइन के पाकिस्तान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क बनना शुरू हो गए हैं पी सेप बना रहा है आई टी पार्क विच इज अ गुड थिंग फिर नस ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क बनाया और फिर ये जो नेस्ट ऐप है नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क जो कि फोकस्ड है हाई टेक मैनुफैक्चरिंग पे और हाई टेक वैल्यू क्रिएशन पे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे स्पेशली नाइटी ये पाकिस्तान एयरफोर्स का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है द फर्स्ट वन इज लाइव इन पिंडी दैन लाहौर कराची इज कमिंग अप अ बिग एविएशन सिटी कमिंग अप इन कामरा जो सिर्फ एरोस्पेस इंडस्ट्री है वो सेवन बिलियन डॉलर की ग्लोबल मार्केट पाकिस्तान के पास पब्लिक सेक्टर में एरोस्पेस के अंदर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ्स हैं अमेजिंग स्ट्रेंथ्स हैं अलहमदिल्ला इन द शेप ऑफ जे एफ सेवनटीन और हमारा जो डिफेंस प्रोग्राम है इसके मुकाबले में अगर आप प्राइवेट सेक्टर देखें तो उसकी कोई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में नहीं है सो हाई टेक वैल्यू क्रिएशन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में अगर आप देखें तो हाई टेक मैनुफैक्चरिंग या एरोस्पेस भी उसी कैटेगरी में आता है और वहाँ पर बहुत बड़ा गैप है अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क आई टी पार्क एंड देन स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन ये एक मैजिक क्रिएट कर सकते हैं इस डायमेंशन में बिल्कुल सर वजह फरमाया आपने सर uh, जब आप इतने ऑब्स्टिकल्स uh, की हम जब बात कर रहे होते हैं और ट्रेड फैसिलिटेशन का भी आपने हाईलाइट कर दिया अभी रिसेंटली देखा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया दैट इज पाकिस्तान सिंगल विंडो दैट नेशनल सिंगल विंडो और उसके मातहत जो मुख्तलिफ रेगुलेटर्स हैं सेवेंटी सेवन रेगुलेटर्स उनको इंटीग्रेट किया जा रहा है टू वन पॉइंट फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप अपने तजर्बे को मद्देनजर रखते हुए हमें थोड़ा ये बताइए कि पी एस डब्ल्यू कैसे एक रोल अदा कर सकता है इंट्रोड्यूसिंग दबस्टिकल्स दैट स्टार्ट अप फेस इन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बींग एन इको सिस्टम बिल्डर मैं तो हर दिन यही चैलेंजेस देख रहा हूँ उनको एज ए स्टूडेंट उनको स्टडी कर रहा हूँ एंड देन ट्राइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट आर बेट की इनके अंदर कैसे बेहतरी लाई जा सकती है पाकिस्तान के अगर आप सारे चैलेंजेस देखें इकनॉमिक दो ही बड़े चैलेंजेस आई फील लाइक एक वेल्थ क्रिएशन है और एक जॉब क्रिएशन इन दोनों का जो सोल्यूशन है वो वेल्थ इसके अंदर है कि हम बिजनेस बनाने को आसान कर दें अब बिजनेस बनाने की आसानी दिक्कत या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं कि सरकार की जो पॉलिसीज हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं अब जिस तरह आपने कहा कि 77 रेगुलेटर्स हैं तो अगर एक छोटा कारोबार शुरू करने जा रहा है एक पढ़ी लिखी टीम है या कोई कोई भी एस है उनके लिए ये एक बहुत बड़ा हैसल है कि वो सेवेंटी सेवन ऑर्गेनाइजेशन का डोर नॉक करें और उनसे एन लें उनसे परमिट्स लें दिस इसके बगैर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स भी नहीं चल सकते अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क बना दें इट्स नॉट जस्ट अ बिल्डिंग इट्स द पॉलिसी इन्वायरमेंट जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क को आईटी पार्क को या स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन को या स्पेशल इकोनॉमिक जोन को मैजिकल बनाता है और वो उसके लिए सिंगल विंडो ही इन सब को इनेबल करेगा पाकिस्तान सिंगल विंडो इज द बेस्ट थिंग हैपन टू पाकिस्तान बिकॉज इसके बगैर बिजनेस इज ऑफ डूइंग बिजनेस कभी भी अनलॉक नहीं होगा पाकिस्तान में छोटा बिजनेस नहीं बनेगा वेल्थ क्रिएशन और जॉब क्रिएशन इसी से ही पॉसिबल हो पाएगी आई एम ऑल फॉर इट सो थैंक यू वेरी मच लास्ट क्वेश्चन जो कि मैं पूछना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ आर एंड डी इस वक्त स्टार्टअप को क्या इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च और डेवलपमेंट पाकिस्तान का आर एंड डी स्पेंड बहुत लो है इन टर्म्स ऑफ जी डी पी परसेंटेज और वो रीजनल अगर हम कंट्री देखें तो वो भी रैंक वेरी लो और इसके अलावा अगर आप एच ई सी ये गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज है तमाम हमारा जो अकेडेमिया है उनकी आर एंड डी देखें फोकस जो है दैट इज मोर ऑन अटिकल रिसर्च राधर दैन अप्लाइड रिसर्च तो उसको भी हमें अप्लाइड बनाना है हमारा डिफेंस सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है आउट ऑफ आर डिफेंस नीड्स हमारा वहाँ आर एंड डी बहुत फोकस्ड है एंड इट इज प्रोड्यूस टैंजल प्रोडक्ट्स वेयर एज जो हमारा एकेडेमिक आर एंड डी है 
वो सारा का सारा एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज प्रोड्यूस कर रहा है रिसर्च पेपर्स प्रोड्यूस कर रहा है जो कि शायद यूरोप को या नॉर्थ अमेरिका को वेस्ट को तो बेनिफिट कर रहे हैं लेकिन हम वो हमारे इमेज प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रहा सो वी नीड टू अलाइन आर आर एंड डी टू आर लोकल नीड्स प्रॉब्लम्स ताकि वो हमारे लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और इसमें मैं अगर आर एंड डी से नेक्स्ट लेवल इनोवेशन या स्टार्टअप्स आता है अगर हम स्टेट ऑफ पाकिस्तान की टोटल इन्वेस्टमेंट इन टू स्टार्टअप देखें तो मैं इसको रफली कैलकुलेट करा है कि इट्स अंडर ट्वेंटी बिलियन रुपीज कि पिछले पाँच सालों में पाकिस्तान ने टोटल स्टार्टअप इको सिस्टम में स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने इन्वेस्ट किया है इट्स अंडर ट्वेंटी बिलियन रुपीज लेकिन अगर आप दूसरी तरफ इसका आर ओ आई देखें तो पाकिस्तानी स्टार्टअप ने मोर देन बिलियन डॉलर रेज किया है पिछले पाँच साल so for an investment of under 50 million dollars uh, we have raised 1 billion dollars so it's a 20x roi so main to bahar platform pe yahi uh, advocate karne ki koshish kar raha hu ki startups is the way forward chote business ko support kare because wo magic create karta hai wahi fdi attract karega wahi wealth create karega aur wahi jobs create karega bilkul sir na imran sir baja aapne farmaya ki startups is the way forward with ease of doing a business and less regulatory burden on them that will result in magic uh, sir thank you very much uh, for your kind time and it was a pleasure talking to you uh, thank you very much all for joining us uh, stay tuned for another episode